సమత కేసుల ఉరిశిక్ష పడిన దోషులను ఎక్కడికి తరలిస్తారు దోషులకు ఉరిపై మహిళల స్పందన ఎలా ఉంది మరింత సమాచారం ఆదిలాబాద్ నుంచి ప్రేమ్సాగర్ అందిస్తారు ప్రేమ్సాగర్ దోషులను ఏ జైలుకి తరలించారు దోషుల కుటుంబ సభ్యులు మహిళల స్పందన ఏంటి క్రితమే ముగ్గురు ఉరిశిక్ష పడ్డ నిందితుల్ని ఆదిలాబాద్ కోర్టుకి అయితే తరలించారు రేపు ఉదయం వాళ్ళని వరంగల్ జైలుకి తరలిస్తారన్న సమాచారం ఉంది ఇక్కడ రెండేళ్ల కంటే ఎక్కువ ఆదిలాబాద్ జైల్లో శిక్ష పడ్డ వాళ్ళ నుంచి అవకాశం లేదు కాబట్టి మొదట వరంగల్ జైలు అనుకున్నారు కానీ చెర్లపల్లి జైలుకి వాళ్ళని షిఫ్ట్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది రేపు పొద్దున వరకు కూడా సిఆర్పీసీ త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ క్లాస్ వన్ ప్రకారం హైకోర్టుకి రాశారు ఇక్కడ జడ్జి అక్కడ ఉంటుంది నెల రోజుల పాటు ఈ ముగ్గురు ఎవరైతే శిక్ష పడ్డ వాళ్ళున్నారో వాళ్ళు హైకోర్టుకి అప్పీల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది మనతో మాట్లాడడానికి నిందితుల తరఫున వాదించిన అడ్వకేట్ రహీం ఉన్నారు రహీం గారు ఏం జరిగింది మళ్ళీ సాయంత్రం వాళ్ళు నిందితులతో మీరు మాట్లాడారు జడ్జి కాపీ కూడా మీకు ఇచ్చినట్టున్నారు జడ్జిమెంట్ సంబంధించింది ఏం జరిగింది సార్ ఏం జరగలే వాళ్ళు నిందితులతో మాట్లాడితే వారు ఏమన్నారంటే వాళ్లకు హైకోర్టులు ఎవరు పరిచయం లేరు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి పంపి ఏర్పాట్లు చేయండి అంటే వాళ్ళ బంధువులు వస్తే తప్పకుండా పరిచయం పంపించే ఏర్పాట్లు చేస్తాం ముఖ్యంగా ఇంకేంటి క్షుణ్ణంగా జడ్జిమెంట్ తీర్పును మేము చదవలేదు ఉపోద్ఘాతంగా గౌరవనీయుల జడ్జి గారు ఏం రాశారంటే ఇది ఘోరమైన సంఘటన జరిగింది కాబట్టి సొసైటీలో ఇటువంటి వ్యక్తులను మనం వదిలేస్తే ఈ మెసేజెస్ సాంకేతాలు తప్పుడుగా పోవచ్చు కాబట్టి శిక్ష ఇస్తున్నామని ఉపోద్ఘాతంలో ఉంది మిగతా విషయాలు అనేటివి డీప్ గా మేము చదవాలి చదివినాక దాని మీద కామెంట్ చేయడం సమంజసం అనిపిస్తుంది ఒక నెల లోపల మేము అప్పీల్ పోవాలా వాళ్ళ బంధువులు వస్తే మేమనం పోతాం లేకపోతే వాళ్ళకి కాపీ ఇచ్చేస్తాం స్టేట్ బ్రీఫ్ గా మా కథ ఇక్కడికి వెళ్లే సుఖాంతం అయిపోయింది రైట్ సార్ అంటే నిందితుల తరఫున సంబంధించిన వాళ్ళ బంధువులు వచ్చారు వాళ్ళ బంధువులు ఏమంటారు అంటే ఏవన్ బాబు అనేటువంటి ఒక్కడే నిందితుడు మిగతా ఏ టూ ఏ త్రీకి సంబంధించి వాళ్ళకు కూడా ఒకే రకమైన తీర్పు ఇవ్వడం అన్యాయం అని చెప్పేసి వాళ్ళు వాదిస్తున్నారు సో దానికి సంబంధించి ఏమన్నా డీటెయిల్ గా మళ్ళీ ఏ వన్ ఒకవైపు ఏ టూ ఏ త్రీ విడివిడిగా ఏమన్నా పోయే అవకాశం ఉందా ఎట్లా పోబోతున్నారు లేదు శిక్ష ముగ్గురికి ఒకటే విధంగా ఉంది ఏవైతే ముగ్గురు కూడా ఈ దీనికి ఈ సంఘటనలో పాల్గొనలే అనే మా స్టాండ్ ఉండే వాళ్ళ బంధువులు సరే వాళ్ళు ఏం చెప్పుకుంటారో మాకు సంబంధం లేదు కానీ కోర్టు ముగ్గురికి శిక్ష ఇచ్చారు కాబట్టి పాల్గొన్నారా పాల్గొనలేదా పక్కకు పెట్టండి అందులో పాల్గొన్నా పాల్గొన్నా సపోర్ట్ చేసినా కూడా శిక్ష ఈక్వలే ఉంటది వీళ్లకు తక్కువ ఏ వన్కి ఎక్కువ ఏ టూ ఏ త్రీకి తక్కువ అనేది కాదు సమ పాల్లోనే శిక్ష ఉంటుంది కాబట్టి శిక్ష ఏదైతే ఖరారు చేసిరు కరెక్ట్ గా చేసిరు దాని మీద ఎటువంటి సందేహం లేదు స్వాగతిస్తున్నాం అప్పీల్ పోస్తే వాళ్ళు పోవచ్చు దాని హైకోర్టులో ఎట్లా ఉండబోతుందని చెప్తారు అంటే సేమ్ ఇదే ఉండబోతుందా లేకపోతే వాళ్ళకి ఏమన్నా ఏ టూ ఏ త్రీకి వెసులుబాటు దొరికే అవకాశం ఏమన్నా ఉందా ముగ్గురికి వెసులుబాటు దొరికే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ముగ్గురికి ఏ వన్ టూ ఏ త్రీకి వెసులుబాటు తప్పకుండా దొరుకుతుంది ఈ తీర్పులో మాడిఫై కూడా చేయొచ్చు తీర్పును కొట్టేసే కూడా అవకాశాలు హైకోర్టులో ఉన్నాయి కాన్ఫిడెంట్ ఉందా సార్ తప్పకుండా సో హైకోర్టులో కొంత వెసులుబాటు దొరికే అవకాశం ఉందని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఈ కోర్టులో వాదించడానికి గతంలో నిందితుల తరఫు నుంచి ఈ అడ్వకేట్ కూడా రాలేదు కాబట్టి రహీం అడ్వకేట్ ని కోర్టు నియమించింది సో వాళ్ళ బంధువులు వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేశారు హైకోర్టు కూడా మీరే వాదించాలి హైకోర్టులో ఈ ముగ్గురు తరఫున అని చెప్పేసి వారు రిక్వెస్ట్ చేసిన నేపథ్యం సో నెల రోజుల టైం ఉంది ఈ నెల రోజుల లోపు వీళ్ళు అప్పీల్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఏదైతే కోర్టు విధించిన ఇరవై ఆరు వేల జరిమానా ఏదైతే ఉందో ఆ జరిమానా పే చేస్తూ వీళ్ళు హైకోర్టుకి అప్పీల్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది హైకోర్టు అప్పీల్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి పిటిషన్ ఏదైతే క్షమాపణ కావచ్చు మిగతా లాంటి సంబంధించిన అంశాలని అక్కడ హైకోర్టులో పరిగణలోకి తీసుకుంటారని చెప్పి చెప్తున్నారు సో ఓవరాల్ గా జడ్జి అయితే చాలా సీరియస్ కామెంట్ చేశారు ఈ రోజు మధ్యాహ్నం ఏదైతే చాలా మూడు సార్లు బ్రేక్ తీసుకున్నారు పది పది నిమిషాల పాటు చాలా భయంకరమైన సందర్భం చాలా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ గా దీన్ని చూశారు ఒకవేళ ఈ ఇన్సిడెంట్ లో తీర్పు ఈ విధంగా రాకపోయి ఉంటే బయట సొసైటీకి ఒక మెసేజ్ వెళ్తుంది అన్న నేపథ్యంలోనే ఖచ్చితమైన తీర్పు వచ్చింది ముగ్గురికి కూడా ఉరిశిక్ష పడడం స్వాగతించదగ్గదే అన్న యాంగిల్ లో కూడా అటు సమాజం సొసైటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా చాలా హర్షధ్వనాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు సేమ్ టైం ఈ ముగ్గురు నిందితులకు సంబంధించిన పేరెంట్స్ కావచ్చు బంధువులు కూడా చెప్తున్నారు అయితే ఏ వన్ ఒక్కడే ఈ సంబంధించిన అగత్యానికి పాల్పడ్డాడు ఏ టూ ఏ త్రీలు కేవలం అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ముగ్గురికి సమానమైన శిక్ష ఎట్లా వేస్తారు ఇద్దరిని అందులో తప్పించాలి లేదా కాస్త శిక్ష తగ్గించాలి అన్న దానిపైన వాళ్ళు అప్పీల్ కోతామని చెప్తున్నారు కాసేపటి క్రితం వాళ్ళంతా కూడా మాట్లాడుతూ చెప్తున్నారు ముగ్గ
ఉరిశిక్ష వేయడము ఆదిలాబాద్ కోర్టుకు సంబంధించి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాల మీద ఒక సంచలనమైన తీర్పు అయింది చాలా రకాలుగా ప్రొటెస్ట్ జరిగింది చాలా రకాల ధర్నాలు జరిగాయి వీటన్నిటికి కూడా ఒక న్యాయపరంగా సమతకు సంబంధించిన బంధువులు కావచ్చు వారి విలేజ్ లో కూడా చాలా సమరాలు జరుగుతున్నాయి స్వీట్లు పంచుకుంటున్నారు మాకు న్యాయం జరిగింది ధైర్యంగా మిగతా ఆడవాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఆ ఊర్లో ఇలాగే బయటకు వెళ్ళి వ్యాపారం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికి కూడా ఒక ధైర్యం వచ్చింది రేపు పొద్దున ఇలాంటి సంఘటనలు ఏమైనా చేయాలంటే ఒక అడుగు వెనక్కి వేస్తారు భయం కలుగుతుంది ఉరి శిక్ష వేయడం వల్ల అన్నది చెప్తున్నారు త్వరిత గతిన వీళ్ళందరికి కూడా ఉరి శిక్ష విధించాలని చెప్పి చెప్తున్నారు అయితే నిందితులు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ఈ రోజు ఒక రాత్రి మాత్రం ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ జైల్లో ఉంటారు రేపు వీళ్ళని చెర్లపల్లి జైలుకు తరలిస్తారు పొద్దున అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఎవరితో బంధువులతో కూడా కలిసే అవకాశం కూడా ఎక్కడ కల్పించే దాఖలు లేవు సో మొత్తంగా శిక్ష విధించిన నేపథ్యంలో హైకోర్టులో ఉంది జడ్జి చాలా క్లియర్ గా రాశారు మొత్తం తీర్పు అనేది మేము ఇక్కడ ఉరి శిక్ష విషయం ముగ్గురికి మిగతా నిర్ణయం డేట్ గాని సమయం గాని హైకోర్టు నిర్ణయించాలి సిఆర్పీసీ త్రీ క్లాస్ వన్ ప్రకారము మీరే హైకోర్టే డేట్ వగైరా మొత్తం కూడా ఉరి శిక్షకు సంబంధించిన అంశాలన్నీ కూడా ముందుకెళ్లాలన్నది ఇక్కడ జడ్జి న్యాయమూర్తి ఇక్కడి నుంచి పంపించడం అనేది జరిగింది సో ఓవరాల్ గా ముగ్గురి నిందితులకు షేక్ బాబు షాబుద్దీన్ మగ్దు ముగ్గురికి కూడా ఉరి శిక్ష విధించడం మాత్రం ఆదిలాబాద్ జిల్లా సంబంధించి పూర్తిగా ఒక సంచలనం రేపిందనే చెప్పుకోవచ్చు ఈ తీర్పుతో కొత్త మహిళలు కూడా ధైర్యంగా చెప్తున్నారు ఒక ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో మారుమూల ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ సంఘటనకి ఒకసారిగా చాలా హైప్ వచ్చింది ఒక దళిత మహిళ చాలా హైప్ వచ్చిన నేపథ్యం అటు దిశ దిశ అనంతరం ఈ ఘటనకు కూడా ఉరి శిక్ష విధించడం అన్నది చాలా స్వాగతించదగ్గదని చెప్తున్నారు న్యాయ వ్యవస్థ పైన కూడా నమ్మకం ఉందని చెప్తారు రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రేమ్ సాగర్ సమత కేసులో దోషులకు ఉరి శిక్ష విధించడం కరెక్టే అంటున్నారు మహిళలు భవిష్యత్తులో ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా తమకు రక్షణ కల్పించాలని కోరుతున్నారు దీనిపైన తొందరగా చర్య తీసుకోవాలని ఉద్యోగ కార్మిక ఉపాధ్యాయ దళిత సంఘాలు విద్యార్థి సంఘాలు మహిళా సంఘాలు పెద్ద మొత్తంలో ఆందోళన చేయడం జరిగింది ఆదిలాబాద్ లో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేసి ఆ నిందితులకు ఉరి శిక్ష వేయడం అనేది చాలా చాలా ఆనందదాయకమైనటువంటిది ఈ ఉరి శిక్ష వల్ల ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి గాని ప్రతి ఒక్క మహిళ గాని తల ఎత్తి తిరిగేంత ఒక ధైర్యం ఉంది ఇలా జరగడం అనేది చాలా అన్యాయం ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల ఇంటి నుంచి బయటకు రావడానికి ఎంత భయంగా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క చట్టం కూడా ఇలానే అమలు కావాలి ఇలా భరోసా కనిపిస్తున్నది కొంచెమైనా ఇంతకు ముందు అసలు అమలు కాకపోయేవి ఇలా దిశ సంఘటన నుంచి మొదలైతే ఇప్పుడు కొంచెం ధైర్యంగా ఫీల్ అవుతున్నాం क्योंकि पुरुष होने के बाद में क्या उसको क्या हक होता है किसी स्त्री के ऊपर ऐसा व्यवहार करने का क्या हक होता है उन्हें किसने दिया भगवान भी उसे माफ नहीं करता है इसलिए जज को मैंना मेरा यही कहना है कि इतना जल्दी हो सके उतना उसे फांसी देना चाहिए और हमारे आदलाबाद जज ने जो फैसला लिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ आगे कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती అక్రమంగా పాల్పడిన వ్యక్తులకు ఉరి శిక్ష పడడం చాలా మంచి విషయం ఇలాంటి విషయం ఇంతవరకు మేము వింటామని మా ఆదిలాబాద్లో తొలిసారిగా ఈ విషయం వినడానికి మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే ఇంకోసారి కొన్ని వ్యక్తులు కూడా ఇలాంటి పాల్పడకుండా ఇప్పుడన్నా భయంతో ఉంటారని మేము ఆశిస్తూ ఇదే వాళ్ళకు అందరికీ గుణపాఠంగా ఉండాలని మేము కోరుతూ అదే అదే విధంగా మా డిఎస్పీ గారికి కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి నిందితులకు ఉరి శిక్ష పడడం చాలా వరకు సంతోషంగా ఉన్నది మహిళలపై అత్యాచారం చేసేటప్పుడు మా మగవాళ్లకు ఇంత కూడా ఆలోచన లేకుండా వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వము మంచి పని చేసింది ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా మహిళలపై అత్యాచారం చేయడానికి చూడడం జరుగుతుంది అత్యాచారం ఇంకోసారి అలాంటి అత్యాచారం జరగకూడదు అంటే నడి బజార్ల వాళ్ళని నిలబెట్టి ఉరి వేయడం కాదు ఒక దళిత మహిళ నిరుపేద మహిళ అయినటువంటి హత్యాచారం చేసి హత్య చేసినటువంటి దుండగులను నేడు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నట్టు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ద్వారా వారికి ఉరి శిక్ష విధించడము హర్షణీయ వ్యక్తం చేస్తున్నాము నమోదు చేసి వారికి శిక్ష విధించడము ఒక రకంగా సామాజిక న్యాయమే అని మేము భావిస్తున్నా కానీ నేటికి అగ్రకులాలపై నేటి అగ్రకులాలపై నేటికి ఒకరిపి ఒకరికి కూడా ఉరి శిక్ష విధించకపోవడము ఒక రకంగా 
విచారకరము సమత కేసులో తమకు అన్యాయం జరిగిందని అంటున్నారు దోషుల కుటుంబ సభ్యులు బంధువులు అత్యాచారం హత్య కేసుతో తమ వాళ్లకి ఎలాంటి సంబంధం లేదంటున్నారు అసలు దోషులకే శిక్ష పడాలంటున్నారు శిక్ష పడాల ఎవరు తప్పు చేయాలి ఆలో శిక్ష పడద్దు ఒకవేళ ఆయన సాయం చేసి తప్పు అనుకోకుండా తప్పు చేస్తే ఇది పాపం వాళ్ళ అదృష్టం కాని వాళ్ళకు తక్కువ శిక్ష చేయాలి కాని ఒకవేళ తప్పు చేయలేదు అలా అనుకోకుండా అయింది తప్పు బాయ్ మిస్టేక్ దానికి ఎక్స్టెండ్ లేక ప్రకారం ఇవ్వాలి మరి న్యాయం చేయాలి అంతే